തങ്ങളുടെ കെ ടി എൻ കോട്ടൂർ എഴുത്തും ജീവിതവും എന്ന നോവലിൽ അതിപ്പോൾ ഒരു യു കെ പബ്ലിഷർ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ തർജ്ജമ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പി ജെ മാത്യു ആണ് പക്ഷേ ആദ്യ നോവലായ പാലേരി മാണിക്യം അത് താങ്കൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുതി തുടങ്ങിയൊരു നോവലാണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അത് എഴുതി തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം താങ്കൾ മലയാളത്തിലേക്ക് എഴുതുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറങ്ങുന്ന പുസ്തകം കെ ടി എൻ കോട്ടൂർ അത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഒരേ സമയം പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമീണ ജീവിതം പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആ കാലത്ത് നിലനിന്ന മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ആഴത്തെ സ്പർശിക്കുന്നത് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു കൃതി ആഗോളതലത്തിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ റീഡേഴ്സിനെ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ഒരു വായന സമൂഹത്തെ അത് അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവും ഈ നോവൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ നോവലിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് എനിക്ക് താങ്കൾ കാണുന്നത് ഇപ്പം ഹാഷറ്റ് ആണത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് യു കെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡിൻ പബ്ലിഷിങ് സ്ഥാപനമാണ് അവർ ഇന്ത്യൻ പബ്ലിഷിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നൊരു അഞ്ച് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരാണ് അവരിത് സ്വീകരിച്ചു ഇതിൻ്റെ മാനസ്ക്രിപ്റ്റ് സ്വീകരിച്ചു അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന് വന്ന എന്നത് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ അതിൽ വല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഇതിനില്ലാതെ അവർ അത് സ്വീകരിക്കില്ലല്ലോ പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പബ്ലിഷിങ്ങിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ് മാത്രമാണ് പുറത്ത് നമ്മൾ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ആകെ അറിയുന്നത് അരുന്തുതി റോയ് അല്ലെങ്കിൽ അമിതാബ് ഘോഷ് വിക്രം സെയ്ത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുകളാണ് ഇവർ എത്രമാത്രം ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അവർക്കറിയില്ല അവരുടെ കൃതികളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ സാഹിത്യം അറിയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണണം ഇത്രയും ഒരു പത്ത് മൂന്ന് നാല് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം അത് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിനുണ്ട് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക ആവിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പക്ഷേ അതിലും ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് ധാരാളം വേരുകളും ആഴവും ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ എഴുത്തിനാണ് പ്രാദേശിക ഭാഷ ഭാഷകളിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ എഴുത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ടോ മറ്റ് വിദേശ ഭാഷകളിലോട്ടോ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല വിവർത്തനമില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അസാധ്യത പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാദേ ഈ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കുണ്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ബഷീറിൻ്റെ കൃതികളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ആഷർ ആണ് മുകുന്ദൻ്റെ എം മുകുന്ദൻ്റെ കഥകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ധാരാളം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുത്തിൽ അപ്പോൾ ഒ വി വിജയന് പോലും വിദേശത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ അർഹിക്കുന്ന അത്ര അംഗീകാരം ഈ വിവർത്തനത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ പോയാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പം പലപ്പോഴും വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും അതുപോലുള്ള ലൈബ്രറികൾക്കും പുസ്തകങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ സജസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബഷീർ ഒക്കെ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വായിച്ച മറ്റൊരു ഭാഷക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറൊക്കെ ഒക്കെ ഇത് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു തരം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ അതിൻ്റേതായ ആയ ഒരു അനുഭവ തീവ്രത ഈ വിവർത്തനം വായിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല അതേസമയത്ത് തന്നെ മറ്റ് വിദേശ എഴുത്തുകാരുടെ മാർക്കസിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽവിനോവിൻ്റെ ഒക്കെ കൃതികൾ വായിച്ച് നമ്മൾക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു ആഴം അതല്ലെങ്കിൽ അനുഭവത്തിൻ്റെ വിശാലതയും ദാർശനികമായ മറ്റ് തലങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് കാ ഇത് സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മറ്റ് മറ്റ് ഭാഷയുടെ ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഏത് ഭാഷയിലേക്കാണോ ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്യപ
സവിശേഷതകളുടെ കൃതികൾ പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് അസാധ്യമാവുന്ന ഹൃദയത്തിനോട്ട് അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം അവർക്ക് പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു രണ്ടു ഭാഷയും അറിയുന്ന ഒരാൾ ആദ്യം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ഒരാൾ അതിൻ്റെ അതിൽ അതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഈ ഭാഷ അറിയാത്ത ആൾ ഏത് ഭാഷയിലാണോ കൃതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ഭാഷ അറിയാത്ത ആൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ടാർഗറ്റഡ് ഭാഷ മാത്രം അറിയുന്ന ആൾ ഇത് വായിച്ചിട്ട് അയാൾ അതിനെ ആ ഭാഷയിലേക്ക് അയാൾ അതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു കൾച്ചറൽ പ്രോസസ്സാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇപ്പം കെട്ടിയൻ കോട്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃതി അത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് വിധം ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിന് പറയുക എഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ കയ്യിലുള്ള കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകം അപ്പോൾ അത് പിന്നെ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതിനകത്ത് അതിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഈ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാർ അവർ നമ്മൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഭാഷയ്ക്ക് തരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കോസ്മോപൊളിറ്റൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരാനുഭവമാണ് അതല്ലാതെ യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യ എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ ജീവിതം എന്താണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാർ പലപ്പോഴും അവരൊരു വലിയ ആഗോള വായനക്കാരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അതേസമയത്ത് പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ എഴുതുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് ആ പ്രാദേശിക സ്വത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാവും ആ ആ ശക്തി ഒരേ സമയം യൂണിവേഴ്സൽ കൂടിയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് അത് യൂണിവേഴ്സൽ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജാപ്പാനീസ് ലിറ്ററേച്ചർ അതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും ഇപ്പം മാർക്കേസ് മാർക്കേസ് അവിടുത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണല്ലോ അല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോകമാണ് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് മലയാളി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അത് ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കേസിൻ്റെ തന്നെ മാർക്കേസ് ആണോ കാൽവിനാണോ എന്നറിയില്ല ഒരു എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു വിവർത്തന അനുഭവം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതി മറ്റൊരു ഭാഷയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലോട്ടോട്ടോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഈ ഈ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇത് ഇയാളുടെ കൃതി അല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പലപ്പോഴും അത്തരത്തിൽ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ലിറ്ററൊക്കെ തോന്നിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഇപ്പം മിലാൻ ഗുന്ദാരയുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയ ശേഷം കുന്ദേര അതിൽ തൃപ്തിയില്ലാതെ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട് കാരണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാര്യം കാരണം ട്രാൻസ്ലേഷനിലൂടെയാണ് ഒരു പക്ഷേ സാഹിത്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിലെ രാമായണ മഹാഭാരതവും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലോട്ട് അതാത് കാലത്ത് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി എഴുതപ്പെട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇതിഹാസ കാവ്യങ്ങൾ നിൽക്കില്ല നമ്മളാരും തന്നെ സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ടല്ല അത് വായിക്കുന്നത് അപ്പം ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു നിതാന്തത എന്ന് പറയുന്ന ശാശ്വതമായ നിലനിൽപ്പിന് വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ആ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്തരം ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയൊരു ട്രാൻസ്ലേഷനും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ പ്രാ ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ഇറങ്ങുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ ലോകം മുഴുവൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് അത്തരം ഒരു സാധനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകവും ഈ ഒരു അല്ല അത് ഇപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ല മാത്രമല്ല പല പബ്ലിഷിങ് ഹൗസുകളും ഇപ്പം പെൻകിനായാലും ഹാർപ്പർ കോളേജ് ആയാലും ഹാഷറ്റ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പബ്ലിഷിങ് ഹൗസുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വിവ ട്രാൻസ്ലേഷന് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ബെനിയാമിൻ്റെ നോവലുകൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബെനിയാമിൻ നോവലുകൾക്ക് ജെ സി ബി അവാർഡ് കിട്ടുന്നു അതൊക്കെ ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നോവലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നോവലുകൾ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലാണ് അധികവും എഴുതപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വിയോജിപ്പുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷയാണ് എഴുതപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളാണ് എഴുതപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രമേയ പരിസരം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടൊരു പുതിയൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ബുക്ക് മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് അത് എഴുത്തുകാരൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണത് മലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന കിട്ടുമോ എന്ന് മലയാളത്തിൽ ലിപിയിൽ എഴുതി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കൃതി മലയാളം എഴുതാവുന്നില്ല അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ചിന്ത അനുഭവം ചരിത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് അല്ല അത് ബന
വെറുതെ ഒരു വാങ്ങി ഒരു ടി വി അല്ലാതെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ വാങ്ങി കൊണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ആളെ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടാക്കുക അല്ല അത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതുമാണ് കാരണം അത് സാഹിത്യത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യം അതിന്റെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് വരട്ടെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ നോവലിസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് എഴുതി തുടങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കവിത എഴുതിക്കണം ആദ്യം എഴുതി തുടങ്ങിയത് അല്ലെ ഈ കവിത എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ ടി പി രാജീവൻ പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മലയാള കവിത വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എവിടെ വെച്ചായിരിക്കും ഈ മലയാള കവിത ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആ കാൽപ്പനിക കാലഘട്ടമോ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി പ്രസാദം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ കവിത പിറവിയെടുക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ആ കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ടി പി രാജീവൻ എന്നയാൾ അതിനെ സമീപിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കവിതയിൽ ഒരു പുതിയ ഭാവുകത്വമോ പുതിയൊരു രീതിയോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ല ഞാൻ ഒരു വളരെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് കവിത പഠിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള വൃത്ത അലങ്കാര നിബദ്ധമായിട്ട് അത് എഴുതി ആഗ്രഹിക്കുകയും കുറച്ചൊക്കെ ശീലിക്കുകയും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ കാരണം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എൻ്റെ ഒരു കാവ്യ അനുശീലനം എന്ന് പറയുന്നത് കാവ്യ അതാ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നാണ് അച്ഛൻ ഭാഷ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു പുസ്തക പുസ്തക ശേഖരം ഉണ്ടായിരുന്നു വായിപ്പിച്ചൊക്കെ തന്നെ ആശാനുള്ളൂർ വള്ളത്തോളമലായിട്ടുള്ള കവികളെ വായിപ്പിച്ചത് ശങ്കരക്കുറിപ്പിന് ശേഷം ഒന്നും ശങ്കരക്കുറിപ്പിനെ പോലും അച്ഛൻ അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചില്ല ഉള്ളൂരാണ് അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കവി എന്നുള്ള എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ പിന്നെ ഭക്തി കാവ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വായിപ്പിച്ചു അതിങ്ങനെ അങ്ങനെ കവിത എഴുതി നോക്കി ആദ്യമൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഘട്ടം അതായത് വന്നപ്പോഴാണ് അതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ആ വൃത്ത മാധ്യമങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എനിക്ക് പലതും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കവിത ഉപേക്ഷിച്ചു വേണം കവിത എൻ്റെ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നുമ്പോൾ എൻ്റെ കവിത എഴുതാണ്ടിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് കോളേജ് പഠനകാലത്ത് കോളേജിൽ അന്ന് ഞാൻ ആ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് പൊതു പൊതുമൊഴി വഴികളുടെ നാണയങ്ങൾ പുതിയ കവിതകളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഉള്ള വിഭിന്ന അതിൽ നമ്മൾ ആർ രാമേന്ദ്രൻ ആറ്റൂര് സച്ചിദാനന്ദൻ ശങ്കരപ്പിള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ കവിതകൾ വായിക്കുന്നു ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എനിക്കും പഴമയുള്ളൂ ഈ രീതിയിൽ അതായത് അത് ഒരു ശരിക്കൊരു ലിബറേഷൻ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പോയറ്റിക് മീഡിയത്തിൽ കവിതാ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു വിമോചനം തന്നെയാണ് അന്നുണ്ടായത് അത് വല്ലാതെ പല എഴുത്തുകാരും ഇന്നുള്ള പല ആളുകളും എനിക്ക് വന്ന ആ കാലത്തിൻ്റെ എഴുതി തുടങ്ങുകയും അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ആണ് അങ്ങനെയാണ് കവിത മാറുന്നത് കവിതയുടെ ഈ വൃദ്ധ്യമല്ല നമ്മൾ പല വൃത്തമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങളല്ല നമ്മൾ വെറുതെ ഒക്കെ കിടന്നിട്ട് പോലെ എന്നൊക്കെ ചെമ്മെന്നൊക്കെ വൃത്തം ഒപ്പിക്കാനൊക്കെ അതല്ലാണ്ടും കവിത ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഈ പൊതു കവികളാണ് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് അതിൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരു നമ്മൾ ഇത് കവിത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അതേപോലെ എഴുതി വെക്കലല്ല എന്നും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു സൗന്ദര്യ സ്ഥലമുണ്ടെന്നും അതിന് കുറച്ച് അനുശീലനം വേണമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ബോധ്യം വന്നപ്പോഴാണ് ഈ പുതായി കിട്ടിയ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചില എന്താ പറയുക പരിമിതികൾ പറ്റി മനസ്സിലാവുന്നത് ആ പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമായിട്ട് ഈ തൊള്ളായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എഴുപതുകളിലൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാവ്യ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞത് മുഖ്യമായിട്ട് വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നതിനെ മുഴുവൻ തമസ്കരിച്ചിട്ട് സമൂഹത്തിലാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുക രാഷ്ട്രീയവൽകൃത കവിത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അത് വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യനിൽ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ അവരേ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് ഒരു പൗരനാണ് സിറ്റിസനും ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന വല്ലാത്തൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ വ്യക്തിയിലും ഉണ്ട് ഇനി വ്യക്തിയെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സാമൂഹിക സ്വത്തത്തെ കൂടിയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ ഉണർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ എൻ്റെ എൻ്റെ കവിതാ രീതിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ആ
പെട്ടെന്ന് നോവലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബൃഹത് ബൃഹദാഖ്യാനത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വലിയ ക്യാൻവാസിലേക്കാണ് മാറുന്നത് ചെറുകഥകളിൽ കൈവച്ചിട്ടില്ല ചെറുകഥകൾ അധികം എഴുതിയിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ കവി കവിതയാണെങ്കിൽ അത്രയധികം കുറുക്കി എഴുതുന്ന ഒരു ഒരു ഫോമാണ് സാഹിത്യ രൂപമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിടയിലില്ല ചെറുകഥയാണല്ലോ സത്യത്തിൽ ഈ ഫിക്ഷൻ്റെ ലോകത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കവിതയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു രൂപം ആ രൂപത്തിൽ അതെൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാരണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നി ചെറുകഥ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തോന്നിയില്ല മനസ്സിലൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിൽ പക്ഷെ അത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അത് എൻ്റെ ഒരു മാധ്യമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് പിന്നെ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകഥയിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കവിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചെറുകഥയിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ട പലതും ഈ കവിതാ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം കവിതാ രൂപത്തിൽ പറയാൻ കഴിയാത്തത് നോവലിലോട്ട് പോകുന്നു വളരെ വിശാലമായുള്ള സാമൂഹ്യ ചരിത്രം അതിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര സമരം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നാക്ക ആക്കാരുടെ ജീവിതം ഇതൊക്കെ കവിതയിൽ ധ്വനിപ്പിച്ചു പോവുക അല്ലാതെ വിശദമായി പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഫിക്ഷനും പോയിട്ട് നമ്മൾ വല്ലാത്തൊരു വ്യത്യാസം അതാണ് അതായത് താങ്കൾ മൂന്ന് നോവലുകളാണ് ഇപ്പം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് നോവലുകൾ ഈ മൂന്ന് നോവലുകളിൽ ആദ്യത്തെ പാലേരി മാണിക്കാവട്ടെ അത് ഒരു കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിക്കുന്നതാണത് ഒരു മർഡർ മിസ്റ്ററി ആയിരിക്കാം ഈ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിക്കുന്ന ഈ നോവലിനകത്ത് അതിൻ്റെ അണ്ടർ കറണ്ട് അല്ല പലപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ പൊളിറ്റിക്സിലൂടെ രാഷ്ട്രീയം കടത്ത് വരുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ കെ ടി എൻ കോട്ടൂരാവട്ടെ അതിനകത്തും അതിനകത്ത് മുഴുവൻ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതിനകത്തെ കൊയിലോത്ത് താഴെ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സജീവമായും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ മാത്രമല്ല അയാൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം കോൺഗ്രസ് ആവുകയും കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആവുകയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയി കമ്മ്യൂണിസത്തോട് വരെ അഭിമുഖം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ വളർച്ച നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഒരു തന്നെ രാഷ്ട്രീയ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രിയാശേഷം എന്ന നോവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സ്വാതന്ത്ര്യാന്തര കാലഘട്ടത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സ് തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഇത്രയും പൊളിറ്റിക്കൽ നോവലുകൾ എന്ന് പറയാവുന്ന നോവലുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന താങ്കൾ ഒരു കേരളത്തിൽ ഇന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു സോക്കോൾഡ് പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പുക പ്രത്യക്ഷം തന്നെ പറയുക പുകാസ പോലുള്ള ഒരു സംഘടന ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പുരോഗമന പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹിത്യ സംഘങ്ങളിലോ ഒന്നും താങ്കൾ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിന്നിട്ടുമില്ല പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രധാന പിന്നെ ഈ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു സംഘടന എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് അതിലൊരു അവിശ്വാസമാണ് എഴുത്തിനൊക്കെ തന്നെ സംഘടന സംഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടനകൾ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എടുത്ത് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും അതിൻ്റെ പരിമിതപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് എൻ്റെ ബുദ്ധിയായും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല പിന്നെ ഐഡിയോളജി നിലയ്ക്ക് ചില പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജീസൊക്കെ നമ്മൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് ചിന്തായിരിക്കാം പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി പല ഐഡിയോളജിയും നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കും അതിൽ അത്രമാത്രമേ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളുടെ പ്രത്യേകാസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നിൽ എന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഈ ഇങ്ങനത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കാരണം എൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു സംഘ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വ്യക്തികളിലാണ് എൻ്റെ ഊന്നൽ വ്യക്തികളുടെ അല്ലെ ഒരു എന്താ പറയുക എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ അവയർനെസ്സിൻ്റെ ഇൻഡി സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ വ്യക്തികളുടെ മാറുന്നു ഇപ്പം കേട്ടിയൻ കോട്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിനകത്ത് അത് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഖ്യാപിച്ച തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇതിലാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് ആ ദിവസമാണ് നാരായണൻ പതാകയുമായി കൊന്നുകയറാൻ പോകുന്ന അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ല ഒരു ആശയം മാത്രമാണ് നാൽപ്പത്തേഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് മദ്രാശി മണിറ ബീച്ചിൽ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് സല്യൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോഴേക്കും ഇതായി മനോനില തെറ്റുന്ന കഥാപാത്ര സന്നിഹിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേക്കും അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാശയം എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന ആ പരിണാമ പ്രക്രിയ ആണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അതിനകത്ത്
സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾ ബാക്കി ഈവൻ ബിൻലാദം പോലും വലിയ സ്വപ്നം കാണാനാണ് വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് ബിൻലാദം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരാൾ കഥാപാത്രമാണിത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും അതിന് പുതു ദിശ കൊടുത്ത ആളുകളും സ്വപ്നം കണ്ടവരായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല അപ്പോൾ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഇപ്പോഴത്തെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയക്കാരെയാണ് അല്ല കാണാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വപ്നം കാണുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയാണ് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തൊഴിലായി മാറുകയും അതിൻ്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ അറിയാതെ ഉള്ള ആളുകളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ മറ്റേത് കെ ടി എൻ കൂട്ടുണ്ട് പത്ത കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾ അയാൾ എടുത്ത് കവിയാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് തൊഴിലാളി കർഷകത്തോളം സംഘടിപ്പിച്ച ആളാണ് ഇതൊക്കെ അയാൾ വലിയൊരു സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഒരിക്കലും പൗരനല്ല പൗരന് സ്വപ്നമുണ്ട് സ്വപ്നം കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ സ്വപ്നം കാണുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കതറും ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന തല പിന്നെ റിബണും കെട്ടിയിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനായി പുറത്തു പോകുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് അയാൾ പൗരനായി അയാൾക്ക് അവിടെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം സ്വപ്നം കാണുന്ന ഏത് സ്വപ്നവും കാണാം അയാൾക്ക് കാരണം അതിൽ അവിടെ ഇതില്ല സിവിൽ നിയമങ്ങളില്ല അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പലപ്പോഴും സർഗാത്മക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ട് ഗാന്ധി അതിൻ്റെ വലിയൊരു ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗാന്ധിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ടിനെയും വ്യക്തിയിലെ സ്വപ്നം കാണുന്ന സ്വപ്നജീവിയെയും വ്യക്തിയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൗരനെയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ കോംപ്രമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്രമൈസ് എന്നുള്ള നെഗോഷിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കുക നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു വളവ് നീക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഒരു വാഹനത്തിൽ എൻ്റെ ഡ്രൈവർ എങ്ങനെ അത് സൂക്ഷ്മമായി എടുക്കുന്നവോ പോലെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് രണ്ടും നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വഴി അതായത് നെഗോഷിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് സിരീസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അത് ഗാന്ധിക്ക് പറ്റി സർഗാത്മക രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് പറ്റി ആ നെഗോഷിയേഷൻ നാരായണന് പറ്റിയിട്ടില്ല നാരായണന് നാരായണനുള്ള പൗരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്ന് പറയുന്ന പൗരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം റാഷ് ഡ്രൈവിങ്ങിന് പോവുകയും മറ്റേ ആളെന്ന് വെച്ചാൽ അയാളതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻറ്റസി ടൈമിന് പോയി തമ്മിലുള്ള ക്രാഷാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് പല രാഷ്ട്രീയക്കാരിലുണ്ടായി പല ആ രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് പ്രസ്ഥാനം എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ഏത് സംഘടിത പ്രസ്ഥാനം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ഒരു വശമല്ലേ അതായത് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഈ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഒരു പൗരൻ്റെ ലോകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ഈ സ്വപ്നം കാണുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഈ ഈ സ്വപ്നം കാണുന്ന വ്യക്തിയുടെ ക്രിയേഷനാണ് നമ്മുടെ സിറ്റിസൺസിൻ്റെ ഒരു ലോകം അവരുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് അത് പിന്നെ അപ്പോൾ അംബേദ്കർ അംബേദ്കർ വലിയ സ്വപ്നം അപ്പോൾ അവർക്ക് പക്ഷേ അവർക്ക് അത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് സിറ്റിസൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആ വലിയ കറിവുണ്ടല്ലോ അവിടെ വളരെ സ്മൂത്തായി അവർക്ക് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ചില ആളുകൾക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഏത് പ്രസ്ഥാനം എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഏത് പ്രസ്ഥാനം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഇതായിട്ടുള്ള എന്ത് ത്രോ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആൾ കാണും എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ എത്ര ആളുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ അതൊരു ഒരു പക്ഷേ അവർ കൊഴിഞ്ഞു പോയെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഭരണകൂടങ്ങൾ ജയിലിൽ അടച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പിന്നെ മറ്റെങ്ങും തലത്തിൽ ശക്തികൾ അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ അവരെ കൊന്നത് കൊണ്ടോ മാത്രമായിരിക്കില്ല അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ രീതിയിൽ വളർന്നു പോകുമ്പോഴേക്കും ഇവർ ഇവരുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ലോകത്ത് തന്നെ അവർക്ക് നെഗോഷ്യം സാധ്യമല്ല മറ്റേ പുറമേയുള്ള പൗര കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമായിട്ട് അത് സാധിക്കുന്നില്ല ആ സമയത്താണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഓരോന്നും ഈ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് എന്ന് ഓരോന്നും തിരിച്ചു പോകും പോലെയാണ് വേണ്ടാത്തൊക്കെ തിരിച്ചു പോയില്ല അങ്ങനെ തിരിച്ച മാർജിലൈസ്ഡ് ആളുകളുണ്ട് മാർജിലൈസ്ഡ് ആയ ആളുകളുടെ വലിയൊരു സമാഹാരമാണോ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനവും നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ സജീവമായ ഇടപെടുക അതിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ടാവുമോ താങ്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്ര നന്നായി അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അല്ലാത്തൊരു റൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ അയാളെ പൊളിറ്റിക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പിന്നെ എന്താ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ ആണ് ആണെങ്കിൽ ആ
എഴുത്തുകാരനങ്ങളും വളരെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്റലക്ച്വൽസ് നോവൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാ ഫ്രഞ്ച് നോവൽ മോശമായത് ഇന്റലക്ച്വൽസ് അല്ല നോവൽ എഴുതേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി കളെ അറിയുന്ന വൈകാരികത കൂടുതലുള്ള ഒരു തരം അവരാണ് അവർ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിജീവികളാവണമെന്നില്ല വലിയ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആവണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ ഫിക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഫിക്ഷൻ മോശമാവുന്നു കുന്തര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം നോവലിൻ്റെ ഒരു രീതി ഗതി തന്നെ വല്ലാതെ മാറിയുണ്ടല്ലോ പുറത്തേക്കുള്ള നോവലുകളുടെ വിദേശ നോവലുകളുടെ ഒക്കെ രീതി ഇൻ്റലക്ച്വലിസത്തിനെ നോവലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വലിസം അത് ഒരു അത് മറ്റൊരു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് സെവൻറ്റീസ് സിക്സ്റ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ടെക്സ്റ്റുകളാവാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഈ നമ്മുടെ കപ്പൽ കയറി വിമാനം കയറി വന്നത് അതായത് വലിയ ഓതേഴ്സ് ഇപ്പം ആർക്കേസ് ബ്രാറ്റ് നെരൂദ എലിയറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ പോയറ്റ്സ് നോവലിസ്റ്റുകൾ പ്ലേ റൈറ്റ്സൊക്കെ വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞൊരു എയ്റ്റീസ് ആകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ വന്നതാണ് സൈദ്ധാന്തികന്മാരാണ് വന്നത് സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പിന്നാലെ ആയി ആളുകൾ അത് ഡെറിഡ ലക്കാനായി ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലക്സ് ഈ പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളിയുടെ പിന്നെ ഇത് കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായിരുന്നത് മലയാളിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഈ സർഗാ ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ വല്ലാതെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിലുള്ള ഒരു ഈ കൂടുതൽ അഭിരമി ഈ പല ടൂളുകളും അല്ലെങ്കിൽ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം വളരെ യാന്ത്രികമായി നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അതായത് ചിലപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മുടെ സാഹിത്യം വേറൊരു വഴിയിലായിരിക്കും വളർത്തിട്ടുണ്ടാകുക അത് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം സർവീസ് സ്റ്റേഷൻസ് ആയി മാറുക നമ്മൾ സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുത്തുകാരൻ മാറി അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡെറിഡ ഉണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബാർത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഊക്കോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നു നോവലുകൾക്കും കവിതകൾക്കും എഴുത്തുകാർക്കും സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഓരോ എഴുത്തുകാരനും അവൻ്റെ പ്രതിഭാ പ്രതിഭ എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലാതെ ഒന്ന് പുതുതായി ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നോവലിൽ ഭാഷാപരമായും പിന്നെ ഒരു തരത്തിൽ പ്രമേയപരമായും വലിയൊരു മാറ്റം വരുന്നത് ഒന്ന് കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസമോ ആൾക്കൂട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുക അങ്ങനെ കരുതിയാൽ ഒരു വർഷത്തെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് പുസ്തകവും പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറുപത്തൊമ്പതിലോ എഴുപതിലോ രണ്ട് വർഷമായിട്ടോ രണ്ടാമതായി ആൾക്കൂട്ടം വരുന്നു അതിൽ വിജയൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായി നമ്മൾ കാണുന്നത് കസാക്ക് അത് അതിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മീഡിയം ലാംഗ്വേജിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ വല്ലാത്തൊരു മാറ്റമുണ്ട് പുതിച്ചാട്ടമുണ്ട് നേരത്തെ രാജീവട്ടം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ വ്യക്തി എന്നൊരു ഇതിലേക്ക് വല്ലാതെ ഊന്നുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിജയം വ്യക്തികളിലേക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും ഒക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആനന്ദ് ആവട്ടെ ആനന്ദ് ഭാഷയിൽ നടത്തിയതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഒരു സംഭവം പ്രമേയപരമായ ഒരു മാറ്റമാണ് വലിയൊരു നഗരത്തിൽ കൊണ്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ അതിനകത്ത് പോകുന്ന അതിനകത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിനകത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ രണ്ട് തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു മാറ്റം നോവലിൽ ഒരു വലിയ ഘട്ടത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ ഏതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് രണ്ടും പുതിയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് രീതിയും മലയാളത്തിൽ വന്നത് അവതരിച്ചത് ഈ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആയിരിക്കാം രാജീവ് ഭട്ടൻ്റെ ഒരു നോവലെടുത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു തുടർച്ചയായിരിക്കാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഞാൻ കാണുന്നത് വിജയൻ ആനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ അതേ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ മറ്റൊരു നോവലുണ്ട് കാലം കാലം എം ടിയുടെ എം ടിയുടെ കാലം ഏകദേശം അതെ അറുപത്തി അത് ഈ നോവലായിരുന്നു കസാക്കൊക്കെ വരുന്ന അതേ വർഷമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതും കൂടി ചേർത്ത് അതും കൂടി വെച്ച് കണ്ടു വേണം നമ്മളിൽ സംസാരിക്കാൻ ഈ നോവലൊക്കെ വരുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് സ്വതന്ത്രാനന്ത രചനകളായിട്ടാണ് അന്ന് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ തലത്തിൽ സാമൂഹ്യ ചിന്താതലത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ചിന്താധാരകൾ സമൂഹം എങ്ങനെ ആയിത്തീരണം എന്നതിനെ പറ്റി രണ്ട് സങ്കല്പങ്ങളാണ് രണ്ട് രണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളാണ് അതൊന്ന് ഗാന്ധിയനാണ് മറ്റത് നെഹ്റുവിയനാണ് ഗാന്ധിയൻ ഇതിനകത്ത് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോവുക ഗ്രാമോദ്ധാരണം ചർക്ക തിരിക്കുക നൂൽ നൂൽക്കുക പിന്നെ പ്രകൃതി ച
ഈ എം ടി ആനന്ദ് വിജയൻ ഇവർ നമ്മൾക്കിത് മൂന്നാളെയും കാണാൻ പറ്റും ആനന്ദ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അയാളെ ജീവിതം കൊണ്ടും കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു നെഹ്റൂവിയൻ ചിന്താധികരനെ വലിയ അണക്കെട്ടുകളെ പറ്റി അദ്ദേഹം അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ പാദം നിർമ്മിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് വലിയ നഗരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ബക്രാനങ്കൽ പോലുള്ള അണക്കെട്ടുകൾ ബോംബെ പോലെ നഗരങ്ങൾ ടവറിങ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ടവറിങ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാണെന്നുള്ളത് അതാണ് ഈ ആനന്ദ് വരുന്നത് വിജയനിലാണെങ്കിൽ കസാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാദേശികതയിലേക്ക് പോകരുത് അതുപോലെ പക്ഷെ പിന്നീട് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി വളരുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നെഹ്റൂബിയൻ കാഴ്ചപ്പാട് ടൂറിസം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ല പക്ഷെ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മഹാനഗരങ്ങൾ കാണാനല്ല ആളുകൾ പോകുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളും പ്രാദേശിക പ്രദേശ ഈ ആദിവാസി ഗുരുകളും അങ്ങോട്ടാണ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്രവാഹം അപ്പം ഇതിൽ ഇത് ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന് അത് പോസ്റ്റ് നെഹ്റൂബിയൻ കാഴ്ച കാലത്താണ് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിയൻ ഇതിൻ്റെ ലഹസ്യയുടെ തുടർച്ചയാണ് ഈ വിജയനിലെ ഈ നൈതികത എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമീണ വിശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിജയൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മധുരം ഗായതി അങ്ങനെയുള്ള നോവലുകളും ധർമ്മപുരാണത്തിലൊക്കെ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഉദരം അർഷ എന്ന് പറയുന്ന അർഷ വിത്തിൻ കോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആത്മീയതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ഇത് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഈ ഗാന്ധിയൻ യെസ് ഈ കസാക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും മറ്റത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്താരീതികളോ സാമൂഹികമായ പദ്ധതികളോ ഒന്നും അറിയാതെ ഒരു തനി മലയാളിയുടെ ഒന്നും അറിയാത്ത മലയാളി കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ധാരയുണ്ട് അതാണ് എം ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ ആനന്ദ് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും ആനന്ദ് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇതൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഭാഷ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലൊക്കെ ഞാൻ ഭാഷയുള്ള സമീപനത്തിൽ ആനന്ദ് ഞാനൊരു മാതൃകയാണ് പ്രമേയ സ്വീകാര്യത്തിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ ചിന്തയുടെ ഒരു ഡീപ്പ് സ്ട്രക്ചർ അഗാധഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി തോന്നുന്നത് വിജയനായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് എൻ്റെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇവരെ ഇവരാണ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ പല എഴുത്തുകാർ എനിക്കും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്നും ഒരു ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബൈഫർക്കേഷൻ അല്ല ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പം റൂബിൻ്റെ ഉണ്ട് പുനത്തിൽ കുഞ്ഞത്തുള്ള വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരാണ് റൂബ് കുഞ്ഞത്തുള്ള വിജയൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ധാര ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘർഷം നേരത്തെ തന്നെ രാജ്യവട്ടം അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് കെ ടി എൻ കോട്ടൂരിലുണ്ട് രാജ്യവട്ടം എല്ലാ നോവലുകളുണ്ട് ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് വലിയ എഴുത്തുകാർ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘർഷം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എൻഡ്ര കിബ്സൻ്റെ എനിമി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേ അത് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരാൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ശത്രുവായി മാറുന്നത് അയാൾ വ്യക്തിപരമായ അയാൾ സൊസൈറ്റിയോട് നടത്തുന്ന ഒരു പോരാട്ടമാണ് അത് അത് ഗണശത്രു എന്നുള്ള പേരിൽ പിന്നീട് സത്യത്രയായ സിനിമയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പേര് ഈ വ്യക്തി സമൂഹം എന്ന സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് 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 ഈ ഇത് ഈ പ്രമേയം അവർ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്ത്യൻ കോൺടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കേരളീയ കോൺടെക്സ്റ്റിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ നമ്മളൊരു ദേശീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പൗരത്വ പ്രശ്നവും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ വ്യക്തി രാഷ്ട്രീയമായി അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രദേശത്ത് ജനിച്ച് വളരുന്നു അയാൾ ആ പ്രദേശവുമായി അത്ര അറ്റാച്ച്ഡാണ് അയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ അവൻ്റെ എല്ലാ വേരുകളും ഇവിടെയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ നേരിടുന്ന ചില പൗരത്വ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവരുടെ എന്നേക്കുമായി ഈ നാട് വിട്ടു പോകേണ്ടി വരുമോ ഇവർ ജനിച്ച മണ്ണ് ഇവർക്ക് നഷ്ടമാകുക എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് അത് ഏത് കാലത്തും ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ മുമ്പും ആളുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാർ ഇത്ര കൂടുതലായി അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യ പൂണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മുമ്പത്തെ കാലത്തൊന്നും ഇത്രയും ആകുല ചിത്രമായിരുന്നില്ല പണ്ടൊന്നും എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ല അതിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം അതിൽ
ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ മുഴുവൻ ആവിഷ്കാരത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എന്നെ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ബേസിക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് സമൂഹവും വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ളതല്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇത് ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പൗരത്വ നിയമവും പൗരത്വ ഭേദഗതി ഇതിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഇത് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സമൂഹത്തെ ഞാൻ പരി ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തീരുമാനിക്കുക എൻ്റെ കോൺഷ്യൻസ് എൻ്റെ ബോധ്യം എൻ്റെ ചരിത്രാവബോധം ഇനിയിപ്പോൾ അത് ആളുകൾക്ക് സംസാരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ അത് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുത്തുകാരാണെങ്കിലും വ്യക്തി മറ്റാരാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്ലോഗൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പയിൻ അതിന് വിധേയമായിട്ടല്ല ഒരു റൈറ്റർ ആരും മറ്റും പ്രതികരിക്കേണ്ടത് മറ്റാളുകൾക്ക് അണികൾക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു പോകാം ഞാൻ എന്തൊരു പാർട്ടിയുടെ അണിയല്ല എനിക്കൊരു നേതാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസമുള്ള ഞാൻ ഒരു നേതാവും എനിക്കില്ല ഞാൻ ഒരു നേതാവിലും പിന്നാലെയും പോവില്ല അണി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ പോവില്ല നമ്മൾ ചില സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരൊക്കെ കാണുന്നത് തിരി അങ്ങനെ അവരങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഒരു നേതാവും എനിക്കില്ല അല്ലാത്ത ഒരു ഒരു റൈറ്ററെ നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ചില ബോധ്യങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രകാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എൻ്റെ പൂർണ്ണ ബോധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മുസ്ലിം വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഈ നിയമം കൊണ്ട് നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം വന്ന് ഉപേക്ഷിക്കും എനിക്കൊരു പൗരത്വം വേണ്ട എനിക്ക് ഏത് രാജ്യവും പൗരത്വം തരുന്നുവോ ആ രാജ്യത്തേക്ക് ഞാൻ പോകും കാരണം എനിക്ക് അത്ര ബോധ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി സ്നേഹമുള്ള ഒരാൾ അയാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത നാട്ടിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഇതാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ നിലപാട് ഈ നിലപാട് ഇല്ലാണ് വേണ്ടത് അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു മുദ്രാവാക്യമായിട്ടും ഒരു അല്ലാതെയുള്ള ക്യാമ്പയിനിങ്ങുമായിട്ടും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിനായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇതൊരു ബേസിക്കലി ഇതൊരു നൈതിക മനസ്സാക്ഷി പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ കാണണം പൊളിറ്റിക്കലാണത് സംശയിക്കലാണ് കാരണം ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ പശ്ചാത്തലം വേറെയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് കൊച്ചോളം ഇതൊരു മനസാക്ഷിയുടെയും നീതിബോധത്തിൻ്റെയും ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം അതിന് ഞാൻ നൽകിയ ഉത്തരം ഞാൻ ആലോചിച്ച വിഷയമാണ് അതെന്ത് എന്താ എൻ്റെ ഉത്തരം എൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് എനിക്കറിയുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് എൻ്റെ ഇപ്പം തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയാണ് അവരൊരു തരത്തിലുള്ള അതിദ്രോഹ പോത്തം ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ സ്നേഹസമ്പന്നരാണ് ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിന് ഇവിടെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിക്കില്ല ഞങ്ങളും ജീവിക്കുന്നില്ല ആ നില ആ തീരുമാനം മാത്രമാണ് അതൊരു ഗാന്ധിയൻ മാർഗമാണെന്ന് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൃത്യമായി ഇത്തരം രാഷ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൗരത്വ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നു ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആളുകളിൽ വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ എഴുത്തുകാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾ ഇപ്പോൾ എഴുത്തുകാരെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വലിയൊരു സമൂഹം കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ടി പി രാജീവൻ എന്ന എഴുത്തുകാരനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് താങ്കളുടെ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടാണ് താങ്കളുടെ പുസ്തകം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകമാകുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾ പറയുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാകും താങ്കൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്താണോ പ്രതികരിക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ കൂടെ പ്രതികരണമായി എനിക്ക് തോന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഒരു ഫാൻസാണ് ഫാൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെയാണത് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സാംസ്കാരിക രംഗത്താവട്ടെ ഈ ഇത്തരം രംഗങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പം ഇത്തരം ആളുകൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ അത്തരം കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലാവട്ടെ ഇപ്പോഴെടുത്ത നിലപാടുകളായിരിക്കുമോ ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരേ ചില കാര്യങ്ങളിൽ എഴുത്തുകാർ അതീവ എന്താണ് അതീവ നിശബ്ദത ചില കാര്യങ്ങളിൽ എഴുത്തുകാർ അതീവ വാചാലത ചിലതിലാണെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം നിശ്ചലം പരലൈസ്ഡ് റൈറ്റർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചിലതാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ് അവർ ഓടി പൗരത്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുക ഇവിടെ പ്രതികരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ
അതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര റൈറ്റേഴ്സിനെയാണ് അവർ നാട് കടത്തിയിരിക്കുന്നത് പൗരത്വം നിഷേധിച്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റിനെ പോലെ എത്രയോ ആളാണ് നാട് കടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ പൗരത്വം വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയമായി ഇത്രയും വലിയ ബോധ്യവും ധാരണയും ഒക്കെയുള്ള ആളുകളുടെ രാജ്യത്ത് അവർ ജനിച്ച് വളർന്ന ആ നാട്ടിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ആളുകളുടെ പൗരത്വം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വശം വേറൊരു വശമുണ്ട് അതായത് ഭൂതകാല അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ മുഖ്യമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ വർത്തമാന ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെ അംഗീകരിക്കണമല്ല അത് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലും ജർമ്മനിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇറാൻ ഇറാനിലും ഇൻ അടുത്തവസ്ഥ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആവാലോ എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല അതൊരു ഓരോ അനുഭവവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നൈതിക ഉയർച്ചയിലോട്ട് നമ്മളെ പുതിയ തലത്തിലോട്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് അത് മാത്രമല്ല അതായത് അവിടെയൊക്കെ ഇത്തരം പൗരത്വ നിഷേധം വരുമ്പോഴും വ്യക്തിക്കെതിരായ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോഴുമെല്ലാം അധികാരത്തിലിരുന്ന ആളുകളെ പിന്തുണച്ച ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലിരുന്ന് പിന്തുണച്ച ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ ഒരു പൗരത്വ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു വേറൊരു രീതിയിൽ അല്ല അത് അത് കാര്യം ഞാൻ അവരെ അതിൽ കുറ്റം പറയില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ പാവങ്ങളാണ് അവർക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അപ്പപ്പുള്ള ഒരു ഭരണം അഞ്ച് വർഷം നിലനിർത്തുക അടുത്ത വർഷം കൂടി അടുത്ത ഇലക്ഷൻ കൂടി അതിലപ്പുറം എന്ത് ചിന്തയാണ് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുള്ളത് എത്ര അനാത്മാർത്ഥമാണ് അവരുടെ ഓരോ പ്രസ്താവനകളും പ്രളയം ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ വരൾച്ച ഉണ്ടായി ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായി കേരളം പുതുക്കിപ്പണിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ പിറ്റേ ദിവസം അസംബ്ലി കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെൻറ് മന്ത്രിസഭാ മേഘം കൂടിയിട്ട് പാറ പൊട്ടിക്കാനുള്ള ദൂരപരിധി പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് അത് കുറയുന്നു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു കിലോമീറ്റർ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇതിനെ മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രകൃതി ചൂഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെ വലിയ മുഴുവൻ അനുകൂലം ചെയ്തു ആ ഓരോ രംഗത്തും നോക്കിയാൽ മതി എന്തിലും നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാത്തിലും തന്നെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ജനവിരുദ്ധ നീതിവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയാണ് പ്രവർത്തന രീതിയാണ് അധികാരത്തിന് പവർ എന്നുള്ളതിന് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റൈറ്ററുടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ എപ്പോഴുമുള്ള അയാളുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷ ബെഞ്ചിലാണ് ഒപ്പോസിഷൻ ആവാമെന്ന് പക്ഷേ ഈ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഇത്ര ക്ഷണികമാണ് അവർ അവരുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതത് സമയത്തെടുക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ് അപ്പം അധികാരത്തിൽ കയറുന്നത് വരെ അവർ ഭയങ്കര സമരങ്ങൾ നടത്തുകയും അധികാരത്തിൽ കയറി ഇരുത്തിയാൽ പിന്നെ അധികാരം എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്താമെന്ന രീതിയിലുള്ള നിലപാട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരം ഈ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിലപാടുകൾ മാറ്റുകയും അവർ സ്ഥിരമായി ഒരു പുരോഗമന നിലപാട് എടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ അധികാര രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് തോളോട് തോൾ ചേർന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പല കലാകാരന്മാരും എഴുത്തുകാരും സഞ്ചരിക്കുന്നത് അത് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഇപ്പം ഒരു പ്രത്യേക കക്ഷി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഭാഗം ചേർന്നതുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന എത്രയോ എഴുത്തുകാരുണ്ട് നിലപാട് എടുക്കുന്ന കലാകാരന്മാരുണ്ട് അല്ല അത് രണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ കാണുന്ന ഈ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ കലാകാരന്മാർ എന്ന നിലയ്ക്കല്ല അവർ ഏതെങ്കിലും കാലത്തൊരു ഒരു കഥയോ കവിതയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫിലി സിനിമയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അതൊരു മുടക്കു മുതലാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ അതിനെ അതിൽ ഒരു കച്ചവടം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നോക്കൂ ഏത് ഗവൺമെൻറ് വന്നാലും ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നതിൽ എത്ര എഴുത്തുകാർ മൗലികതയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അത് സ്തുതിപാടകരായിട്ട് പല ആളുകളും പോവും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കന്നുകാലികളെ കണ്ടില്ലേ നിലവിടാൻ വേണ്ടി കാളയെ കൊണ്ടുപോയി കളേന് പിന്നാലെ കൊക്ക് കുറേ പോകും കുറെ കാക്ക പോകും അതൊന്നും അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി അത് അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയതരത്തിലുള്ള കോൺഫിഡൻസും ഒരു തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും മലയാളത്തിൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഏർപ്പാടില്ല ഈ എഴുത്തുകാരൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെയും ഇതായിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ വളരെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു നെക്സസ് ഉണ്ട് എന്താ പറയുക അത് മീഡിയ പോലീസ് പൊ
സ്റ്റാൻഡോ എന്തോ വെച്ച് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ബാക്കി ആളുകൾ നിശബ്ദരായി പുറത്ത് നോക്കി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വായനയെ നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ ഈ ഗൗരവമായി പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ആളുകളെ അതുകൊണ്ട് നടത്തേണ്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണോ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഈ അക്കാദമികൾ കൊണ്ട് ഗ്രന്ഥശാല സംഘം കൊണ്ട് അതെല്ലാം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ അതിനെതിരായ ഒരു ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളെ പോലുള്ള ആളുകൾ അതുപോലുള്ള എഴുത്തുകാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല പോകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പ്രതി ഇതിൻ്റെയോ സമരത്തിൻ്റെയോ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഒരു 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 സ്പേസ് ഇല്ലേ അങ്ങനെ വേണ്ടേ അത് അല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതായിട്ട് വെച്ചാൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല കൃതിയും ഒരു ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി യുടെ സഹായത്തോടുകൂടി വന്നൊരു സാംസ്കാരിക നേതാവ് വന്നിട്ടുണ്ടായതല്ല നമ്മൾ വായിച്ചല്ലത് കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ തുറ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രീതിയിൽ എം എൽ എ ആയിട്ടും എം ബി ആയിട്ടും പഞ്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിട്ടും സ്ഥാനം കൊടുക്കാതെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി സാഹിത്യ അക്കാദമി ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് ഒരു മൂന്ന് വർഷം സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവായി നിന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ആ യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമല്ല ഞാൻ കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ലോങ് ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള എനിക്ക് പല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് സി പി എമ്മിൽ ഉണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിലുണ്ട് അതിലുള്ള വളരെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളായ ആളുകൾ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു സാംസ്കാരിക നയം ഉണ്ടായിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോവുകയാണ് ഒരു നയാ പൈസ ഞാൻ അധികം ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഗവൺമെൻറ് അനുകൂലം ഞാൻ അതിന് പറ്റിയിട്ടില്ല വാഹനം ഉപയോഗിച്ചില്ല ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അറിയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാർ പോലും എത്രമാത്രം വന്ന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു സ്വാധീനങ്ങൾ ഇന്ന് സാമൂഹ്യ നേതാക്കളുടെ പോലും എസ് എൻ ഡി പിയുടെയും എൻ എസ് എസിൻ്റെയും അതുപോലെ എന്താ പറയുക ഈ പുന്നല ശ്രീകുമാറിൻ്റെ ഒക്കെ സംഘടനകളുടെ ആളുകൾ എഴുത്തുകാർക്ക് നമ്മൾ കേട്ട് എഴുത്തുകാർക്ക് കേട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ എഴുത്തുകാർക്ക് കത്ത് കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലോട്ട് സാംസ്കാരിക മന്ത്രിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ആരാന്ന് അറിയില്ല ഈ സാഹിത്യകാരൻ കാരണം അദ്ദേഹം പഠിച്ച കാലത്ത് അറിയുന്ന കാലത്തും ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ചില പെൺകുന്ന വർക്കിങ് മുട്ടത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറഞ്ഞ കാക്ഷികളാണ് അന്നുള്ളത് എം ടി വാഷിനാർക്ക് അപ്പുറം ഉള്ളതൊന്നും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹത്തെ മേഖലയല്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് ഈ കത്തും രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ കത്തും വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ സ്ഥാനം നേടാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് സാംസ്കാരിക നായകർ അവരിൽ നമുക്ക് എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ കൾച്ചറൽ ബോഡീസും സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് കൾച്ചറൽ ബോഡീസും ഒരു ആവശ്യമില്ല പിരിച്ചു വിടണം ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും ഇല്ലത് ഒരു സ്ഥലത്തും ഈ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള പോലെ സാഹിത്യ അക്കാദമി ഇല്ല കൾച്ചറൽ ആയ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ്റും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചിതമായ എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു ഒരു എക്സ്പേർട്സ് പാനൽ ഏ ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നത് സർക്കാർ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാര സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു ഒരു നാട് ഇവിടെ കേരളം മാത്രമാണ് എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേരള ഒക്കെ ആദ്യത്തെ അക്കാദമി അവാർഡ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വായിച്ചു വായിച്ചു തന്നെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ചെയ്യരുത് അത് സർക്കാർ മണി ചോദിച്ചിട്ട് അത് മറ്റേ നമ്മുടെ നാരണപ്പിള്ള എം പി നാരണപ്പിള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഇവരിൽ നിന്നും നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് അതങ്ങനെ പോകും അത് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പം ഈ അക്കാദമികളെല്ലാം ഇല്ലാതാവുന്നു പിരിച്ചു വിടുന്നു ഇതെല്ലാം പോകുന്നു അപ്പം ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും പിന്നീട് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സാഹിത്യമാവട്ടെ കലയാവട്ടെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ യു കെയിലെ കാര്യം പറയുന്നു അവിടെയൊക്കെ സമാന്തരമായ എത്രയോ വേറെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്തായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു രൂപം എന്തായി മാറുക നമുക്കെന്താ പ്രശ്നം സാഹിത്യ അക്കാദമി
അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്നും ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസം വേണ്ട ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും സംസ്കാരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എഴുത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചിന്തയെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ഇത് ഉപജാപ സംഘങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം മാത്രമാണ് സാഹിത്യ അക്കാദമി സാഹിത്യ അക്കാദമി ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ ഉപജാപം നോക്കും എത്ര ഉപജാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഉപജാപങ്ങൾ അപ്പോൾ നല്ലത് ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കലാണ് പലപ്പോഴും നല്ലത് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി ചിന്തിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും ഒക്കെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലൊരു എസ്തറ്റിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എത്തിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അകൽച്ച നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ മാറി നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് കെ ടി എൻ കോട്ടൂറിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയിൽ നിന്നാണ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിന് കെ ടി എൻ കോട്ടൂർ എഴുത്തും ജീവിതവും എന്നാണ് മലയാളത്തിലെ പേര് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ ആ ഞാൻ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് അയച്ച സമയത്ത് എടുത്തത് കെ ടി എൻ കോട്ടൂർ ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ടൈം പക്ഷെ അത് അവർക്ക് നമ്മൾ പബ്ലിഷർക്ക് അവരുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ടീമിന് അത് ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് എന്നാണ് കെ ടി എൻ കോട്ടൂർ ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് എന്നായിരുന്നു അതവർക്ക് സ്വീകാര്യമായില്ല കാരണം അതിനകത്തെ കാര്യം അത് പല മറ്റ് പല നെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ അവർ പല പേരുകൾ സസ് ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ച് അവസാനം ഇപ്പം അതിന് അന്തിമമായി എത്തിയ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ മാൻ ഹൂ ലേൺ ടു ഫ്ലൈ ബട്ട് കുഡ് നോട്ട് ലാൻഡ് പറക്കാൻ പഠിച്ച ലാൻഡ് വന്ന് ഇറങ്ങ് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പം അതിനവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നാരായണൻ്റെ ഇല്ല സെൻട്രൽ കാലക്ടർ ആയിട്ടുള്ള കൊല്ലത്ത് നിന്ന് കെട്ടിയ കോട്ടൂരിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള ഈ പറക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില സംഭവ ഇൻസിഡൻസ് എന്നാണ് ആ ടൈറ്റിലോട്ട് അവർ വന്നിരിക്കും അത് സ്വീകാര്യമായി തോന്നി അല്ല അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കെ ടി എൻ കോട്ടൂർ എഴുത്തും ജീവിതം എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ കാണുമ്പോൾ അതൊരു ഫിക്ഷൻ ആണ് എന്ന് ആർക്കും തോന്നുന്നില്ല സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പഠനമാണെന്ന് മാത്രം അല്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് അത് പുസ്തകം മാതൃഭൂമി അച്ചപ്പത്തിൽ ആ നോവൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാർ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇയാളുടെ ഏത് പുസ്തകം കിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ വളരെ പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള വായനക്കാർ തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായാലും ആളുകൾ തന്നെ അവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാളുടെ പുസ്തകം കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂട്ടൂരിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി അതിലൊക്കെ രസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം അത് പക്ഷേ അതിന് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യമാണത് ഇതിലെ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ കാരണം തൃക്കുറ്റിശ്ശേരി വാസുദേവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ ഫിക്ഷൻ കഥാപാത്രമാണ് എനിക്കങ്ങനെ ആളുകളെ അറിയില്ല ഞാനിങ്ങനെ ആൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആലോചിച്ചപ്പം കോട്ടൂരിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ചപ്പം സമീപപ്രദേശമായ വെള്ളിയൂരുണ്ട് കുറ്റിശ്ശേരിയുണ്ട് കുട്ടാലിട എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ഇത് അപ്പോൾ ഒരു പേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു കുട്ടി പെൺകുട്ടി പിന്നെ പറയുകയാണ് ഈ തൃക്കുറ്റിശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രമുണ്ട് ആ കഥാപാത്രം അയാൾ ചരിത്രകാരനാണ് മലബാറിലെ മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകമില്ല അതിൻ്റെ രജത രജതമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇയാളെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ന വർഷം ഇറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അയാളുടെ മകളുടെ മകളാണ് പോലും ഈ കുട്ടി എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മകളുടെ മകളാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തയച്ചു അച്ഛനെ വലിയ വലിയ മുത്തച്ഛനെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മോള് കത്തയച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ അത് നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല അവളങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ല അങ്ങനെയുള്ള എഴുത്തിൽ അങ്ങനെ ധാരാളം ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം പലരു മണിക്കത്തിൽ ബാബർ കേശവൻ എന്ന കഥാപാത്രമുണ്ട് അത് ഫിക്ഷനാണോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബാർബർ ഉള്ളത് അറിയില്ല അതിനുശേഷം ആ പുസ്തകം വന്ന് സിനിമ സിനിമയാണ് കേട്ടോ അവർ നാട്ടുകാർ പുസ്തകം വായിച്ച കുറവാണ് അവർ ഞാൻ കടിയങ്ങാട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ തറവാടിലൊരു തിറയുണ്ട് ഉത്സവമുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോയപ്പം ഒരാൾ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടിങ്ങോട്ട് വന്നു ഞാൻ ബാർബർ കേശവനാണെന്ന് ഇയാൾ അന്ന് പാലേരിയിൽ ബാർബർ ഷാപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പോലും ഇപ്പോൾ പുതിയ കാലത്ത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വാട്സാപ്പ് ഒക്കെ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രമുണ്ട് അതിന് പൊതുവെ
അതാണോ ഫിക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അല്ല അതിൽ അത് ഞാനത് നിഷേധിക്കില്ല അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വിധത്തിലാണ് അതിനെ ഞാൻ അതിനെ ഫ്രൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് റെക്സ്റ്റാ പോസിങ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫിക്ഷൻ ഇൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിളി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ചരിത്രവും എന്താ പറയുക ഫിക്ഷൻ ഫിക്ഷൻ മിത്തും ഇതൊക്കെ ചേർത്തൊരു പരിവുണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ ഇൻവെൻഷൻ അല്ല ഇത് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ക്ലാസിക്കുകൾ തൊട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം അന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പം അയോധ്യ രാമൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പോത്തന്തിൻ്റെ ഫലമാണ് അത് കാരണം രാമൻ ഒരു ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ആ രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്ഷനെ ഈ വാൽമീകി എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റർ അത് ഒരാളാണോ എത്ര ആളാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ചോദിച്ച് അതൊരു പ്രത്യേക ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തൊരു സ്ഥലത്ത് അത് ചെയ്തില്ലേ അപ്പം ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള ഒരു പ്രധാന എല്ലാതരം വലിയ എഴുത്തിലും നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും ബാക്കി ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യം എൻ്റെ വലിയ എഴുത്ത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കലുണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ നിർമ്മിത യാഥാർത്ഥ്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ കെടുതി അതാണ് ആളുകൾ അത് വിശ്വസിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഒരു തലം വരെ പറഞ്ഞാൽ അത് അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആലോചിക്കുക ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നു മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അജൻഡകളിൽ ഒന്ന് രാമൻ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് അമ്പലം നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ടർ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് ഇത്തരം ചില നിർമ്മിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലേ വേറെ ചില രീതിയിൽ അല്ല അത് ബാക്ക്വേഡ് ഒന്നാമത്തെ ഞാനെങ്കിൽ പിന്നെ ജയന പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാഷണാലിറ്റി രാജ്യം ജാതി മതം ഇതിലൊന്നും ഒരു വിശ്വാസമില്ല ഒരു വിശ്വാസമില്ല എൻ്റെ മതത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ജ്യൂസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ നാഷ നാഷണാലിറ്റിയിൽ എൻ്റെ ദേശത്ത് ദേശീയതയിൽ ചൈനക്കാരുണ്ട് കാരണം അവിടെയൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇപ്പം ചൈനയിൽ ഇത് വന്നപ്പോൾ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ടെൻഷനാണ് കാരണം ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷവും കൂടി പോയപ്പം അവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് എൻ്റെ ഗൈഡായി വന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിട്ടുള്ള അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള നേറവായിട്ടുള്ള ഒരു തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഞാൻ തീയാറില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഇത്തരം ലിബറൽ സമീപനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ഹാംഫുള്ളായിട്ടുള്ള നീചമായിട്ടുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള മത രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നാരെങ്കിലും നിപ്പം വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ നിർത്തുന്നു കൊടുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു ഒരു വിഷയം എനിക്ക് തോന്നി ഇന്നലെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ നിമിഷം വരെ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ആളുകളെ വിജയിച്ച് നിർത്തുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ സങ്കുചിത ദേശീയതയുടെയും ഇത്തരം ഭാഷയുടെ എല്ലാ അതിർത്തികളെ നമ്മൾ അതിർത്തികളെ മായ്ച്ചു കളയാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ആർട്ടും ലിറ്ററേച്ചറും തന്നെ സംശയം അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ആ ഒരു പ്രസക്തിയാണ് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പം ടി പി രാജീവൻ്റെ പുസ്തകം മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ ഈ കാലത്ത് നമ്മളുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ നിന്ന് വെർണാക്കുലർ ലാംഗ്വേജസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഫിക്ഷൻ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ഫോം ആവട്ടെ ഇവിടുത്തെ നാടകമാവട്ടെ ഒരു നാടക രൂപം ആഫ്രിക്കയിലെത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അവരുടെ തിയേറ്റർ വരുന്നു ഇത്തരം ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനെ പൊളിറ്റിക്കലി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതിനെ മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റുമെന്നിരിക്കും ആ നിലയ്ക്കായിരിക്കും ഈ പുസ്തകം വളരെ പ്രസക്തമാണ് വളരെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തോടുള്ള എന്താ പറയുക തെറ്റായ ഉദ്ദേശത്തെ കൂടുതൽ എല്ലാതരം സാംസ്കാരിക പുസ്തകങ്ങൾ ചെയ്താവില്ല കൂടുതൽ അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ചൈനക്ക ചൈനയെ പറ്റി എനിക്ക് വളരെ മോശം അഭിപ്രായമായിരുന്നു ഞാൻ ചൈനയിലെത്തി ചൈന സാഹിത്യം വൈദ കവിത വായിക്കുന്നവരെ അവിടുത്തെ എഴുത്തുകാരെ പരിചയപ്പെടുന്ന അവരുടെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ എനിക്ക് വളരെ കാരണം നെഹ്റു വി കെ കൃഷ്ണമാനെ പറ്റിച്ച നാളെന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അറിയാലോ പക്ഷെ അവിടെ പോയി അവരെ ആളുകളുടെ ഒരു തരം സമീപനങ്ങളും അവരെ പോയട്രിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിമിലും ഒക്കെ ഉള്ളവരെ മ്യൂസിക് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ നാടുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള അകൽച്ച എന്ന് പറയാൻ പറ്റും മാനസികമായി ഡിസ്റ്റൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ